So, tuturuan ko kayo ng mga ilang techniques pagdating sa addition and subtraction of integers. Pero, kailangan lagi nyong tinitingnan ang signs ng given integers. So, sa number 1, kapag ang given ay positive at positive, automatic ang gagawin nyong operation ay add. Sa so, number 2, kapag negative at negative ang given, ang gagawin nyo ulit ay add. Sa so, number 3, kapag positive at negative ang given, automatic subtract. Sa so, number 4, ganun din. Kapag negative at positive ang given, automatic isa-subtract nyo. So, ibig sabihin, so 1 and 2, which is kapag pareho ng signs ang given, ia-add nyo. Sa 3 and 4, kapag magkaiba ng signs, ang gagawin nyo, isa-subtract nyo. So, paano naman yung sagot? Ano ang magiging sign nito? Sa so, 1 and 2, gagayahin nyo lang kung ano ang signs nila. So, sa number 1, ang sign ng magiging sagot ay positive. Sa so, number 2, ang sign ng magiging sagot ay negative. Sa so, number 3 and 4, ang sign ng magiging sagot, kailangan tingnan nyo sa given yung may mataas na absolute value. Kung sino sa given ang may mataas na absolute value, yun yung gagayahin yung sign. Or just copy the sign of the number or the integers with highest absolute value. So, punta tayo sa examples. So, examples. So, number 1, 5 plus 7. Number 2, negative 2 minus 3. Number 3, 8 plus 9. Number 4, negative 6 minus 7. Number 5, negative 3 minus 4. Ito lang ang tatandaan nyo. Yung operation is also a sign of integers. Kung plus sign yan, ibig sabihin, positive yung kasunod niyang number. Kung minus to, ibig sabihin, ito ay negative 3. Kung plus sign to, ibig sabihin, positive 9 ito. Kung minus to, ibig sabihin, negative 7 to. Kung minus din to, ibig sabihin, negative 4 siya. So, let us do this example. Sabi ko nga kanina sa technique natin, kapag pareho ng sign, automatic ang gagawin, i-add. So, kung positive to, kahit wala kayong nakikitang sign, automatic, positive yan. Kapag walang nakikitang sign, automatic, positive. So, kung positive to, positive din si 7. Ibig sabihin, i-add natin, 5 plus 7, 12. And, ang kanyang sign ay positive. So, hindi na natin ilalagay ang positive sign. Negative to, negative din si 3. Parehong negative, parehong signs, add. So, 2 plus 3 is 5. Kokopyahin ang kanilang sign, which ang answer ay negative 5. Positive si 8. Positive si 9. Ibig sabihin, i-add 8 plus 9, 17. Or positive 17. Negative si 6. Negative din si 7. Parehong negative. Ibig sabihin, i-add 6 plus 7, 13. 
kokopihin ang kanilang sign which is negative. Negative si 3, negative si 4. Ibig sabihin na naman, ia-add 3 plus 4, 7. Kopyahin ang kanilang sign. Bibigyan tayo nito ng negative 7. Punta naman tayo sa last two techniques na nabanggit ko. Kapag magkaiba ng sign, automatic ang gagawin, subtract. So, negative, positive, so negative 5, at positive 3, ibig sabihin, subtract. So, 5 minus 3 is 2. Kukopihin lang yung sign ng may mataas na absolute value. Ibig sabihin, kapag tinanggal natin yung kanilang mga sign, like this, positive 5 yan, positive 3. So, ibig sabihin, ang may mataas na absolute value dito ay si negative 5. So, kukopihin lang natin ang sign ni negative 5. So, ang answer sa negative 5 plus 3 ay negative 2. Number 2, positive 8 or 8 minus 10. Ang sign ni 8 ay positive, ang sign ni 10 ay negative. Magkaiba ulit ang sign, subtract. So, 8 minus 10 or 10 minus 8 is equal to 2. Kukopihin lang natin ang sign na may mataas na absolute value which is si 10. So, ang sagot ay negative 2. Number 3, positive si 7, negative si 5. Subtract ulit, 7 minus 5 is 2. May mataas na absolute value or sign ng may mataas na absolute value which is si 7 kaya mananatiling positive si 2. Number 4, negative si 10, positive si 4. Subtract 10 minus 4 is 6. Sign ni 6 ay negative dahil si 10 ay may mataas na absolute value. Sa so number 5 naman, negative 3, positive 2, subtract 3 minus 2, 1. Sign ni 1 is negative dahil si 3 or si negative 3 ang may mataas na absolute value. Paano naman kapag magkasunod or magkadikit ang signs? Anong gagawin? So, tingnan ang susunod na mga examples. Uulitin ko paano kapag magkasunod yung signs. So, anong gagawin? Or anong operation ang gagamitin? Katulad nito, positive. Tapos, ang katabi niya ay negative. So, ang gagawin lang, kapag magkaibang sign, like sign, unlike, unlike sign, ibig sabihin niyan, negative. Pareho ng sign, automatic, positive. Parehong sign, automatic, positive. So, ngayon, ang titingnan nyo na ay yung panibagong sign. So, kung negative si 7, negative si 3, ibig sabihin, parehong sign, ia-add 7 plus 3, 10, kopihin ang kanilang sign, negative Positive si 8, positive si 8, parehong sign, ia-add 16, positive sila pareho, kaya positive 16. Negative si 9, positive si 5, magkaiba ng sign, ibig sabihin, subtract 9 minus 5, 4, 
sinong may mas mataas na absolute value? Si 9. Kaya kukopihin natin ang kanyang sign which is negative. So, uulitin ko kapag magkaiba yung signs na magkadikit, automatic negative. Kung negative to, positive to, negative pa rin. Unlike sign, negative. Like sign, positive. So, positive, positive ang magkadikit, positive yon Negative, negative ang magkadikit, positive pa rin yun. So, malalaman nyo yan sa multiplication of integers. What if kapag ang given ay more than 2? So, syempre, uunahin nyo lang yung first 2 given. So, kung negative ito, kung negative si 5, positive si 3, magkaiba ng sign, subtract. So, 5 minus 3 is 2. Kopyahin yung sign ni negative 5. Dahil siya yung may mataas na absolute value. Bring down si 8. Negative, negative. Ia-add. So, 8 plus 2 or 2 plus 8 is 10. Kopyahin ang kanilang sign. So, ang sagot, negative 10. So, dito naman, ganun din. Unahin yung first two given. So, negative, negative. Parehong sign. Ia-add. So, magiging negative 11. Bring down C. Positive 3. Negative. Positive. Subtract. 11 minus 3. Is 8. Kopihin ang sign ni negative 11. Dahil si 11 ay mas mataas ang absolute value kesa kay 3. So, uulitin ko. Laging titingnan ang mga signs ng given. So, that's all for this video. Goodbye and thank you.